皇上，若是姐姐在的话，她一定会相信，臣妾是清白的。这是皇后又又又又一次打出纯元这张王牌。纵观全剧，一旦皇后需要自救或者是打压甄嬛，她总会搬出纯元这张王牌，要么是刻意在皇上面前提起她和纯元的姐妹情，要么就是在不断的整理纯元的遗物。皇后以为纯元这张王牌是她独有的，却没想到到了后期，纯元这张王牌也会被甄嬛所利用，甚至利用的更高级。这一期咱们就来唠唠甄嬛是如何利用纯元这张王牌的。首先，咱们来看甄嬛生下龙月的时候，虽然皇上乐呵呵的跑来向甄嬛求和，但是此时的甄嬛还是没办法接受自己是替身这回事儿。加上皇上听信他言，把甄嬛的父母流放到宁古塔，甄嬛实在是做不到与皇上重归于好，于是甄嬛决定出宫修行。皇上准许后，甄嬛对皇上说了一句：“臣妾既想。”孩儿的性命，就允许臣妾来取吗？请皇上成全。好，就叫婉婉。婉婉怎么起这一名儿？难道是因为我们这个婉婉吵得还不够凶吗？很明显，皇上的脸色变得很不好，而甄嬛也清楚，自己说出“婉婉”二字，一定会让皇上想起纯元。于是甄嬛说道：“皇上听甄嬛这么一说，便觉得自己不该和嬛嬛怄气了。因此，皇上试探性地说着：‘其实你不想出宫修行也是可以的。’但甄嬛之所以给龙月取‘婉婉’这个名字，可不是让皇上出言挽留自己的。”他这么做无非是利用皇上对纯元的思念，换得皇上对龙月的眷顾。毕竟，只要龙月有一个和纯元小名同音的名字，龙月就不会变成一个被皇上遗忘在深宫的公主。这也是为什么当嬛嬛重新回宫见到端妃时，端妃会说：“你说当年，你生下龙月才三天就离宫，那三天的殚精竭虑，哪一点不是为他一辈子做尽了打算？”可见甄嬛取的这个婉婉并不是一时兴起。其次，咱们再来看方若奉太后之命到甘露寺时，方若先是说明了自己的来意，让甄嬛给太后抄佛经。紧接着，方若又给甄嬛说起龙月的近况。眼瞧着龙月马上过周岁了，甄嬛便问方若：“纯元有没有心爱的手饰、项圈之类的？”方若细想一番，回答：“纯元皇后有一个用羊脂美玉做成的芙蓉项圈，是她生前最喜爱的。”好像是大婚那天，皇上亲手所赐。也正是因为这个项圈是皇上亲手所赐，甄嬛立马想到了，她可以利用皇上对纯元的这份情，再次为龙月寻求一份庇护。于是，甄嬛求方若替她请内务府的工匠们，也为龙月雕琢一块纯元同款项圈。果不其然，在龙月周岁宴这一天，皇上抱着龙月，便问龙月脖子上的项圈是哪来的。静妃害怕皇上会因一个项圈迁怒于龙月，连忙解释说这是自己前几天为龙月准备首饰，发现没有玉项圈，就让内务府去赶制了一个。皇上听静妃这么一说，越看越觉得这个项圈眼热。一旁的端妃瞅着皇上的神情，及时开枪，说这什么纯元皇后也有一个这么类似的项圈，只是静妃进府晚不知道罢了。皇上一听，立马想起了当年自己赐给纯元的项圈。也正是因此，皇上越看越觉得龙月与纯元有缘，于是皇上立即叫来苏培盛。一个仿品换来了一个正品，并且龙月还会因这个正品得到皇上更多的疼爱，可见甄嬛这波稳赚了。最后，咱们再来看安陵容他爹再次入狱的时候，安陵容穿着一身素衣，跪在养心殿外替他爹求情。甄嬛陪同皇上走到殿外，瞧着安陵容脱簪请罪，比平时更惹人怜惜的样子。甄嬛生怕皇上一心软就放了安陵容他爹，于是甄嬛先发制人，直说安陵容淡妆素裹，比平时更招人疼。正当皇上不知道甄嬛要唱哪一出时，甄嬛又说：“这又是纯又是白的，你以为甄嬛只是在点评安陵容的穿着？”并且在教他做事吗？错，大错特错。甄嬛嘴上这个“纯”字，分明是在暗指纯元。他在告诉皇上，安陵容此举玷污了纯元。而皇上也意会到了甄嬛的意思，当场接着甄嬛的话茬上，教安陵容做事。和欲望在一起，玷污了纯白的本意
。不得不说，语言大师还得是甄嬛，只是简单的一纯一白一欲望，就让皇上恼了安陵容。除此之外，甄嬛还用纯元这张王牌干掉了皇后。自从甄嬛从甘露寺重新回宫之后，皇后便使用了两次纯元这张王牌去膈应甄嬛。第一次是甄嬛生下双生子的时候，皇后故意在皇上面前提到她在收拾纯元遗物。很明显，此时皇后用纯元这张王牌勾走了皇上的心，甄嬛还是挺无语的。但是当皇上看到宫女拿着梅花起舞的时候，皇上第一时间想到了他与甄嬛在倚梅园相遇的场景，于是皇上忍不住当场念起甄嬛当年念的诗句。眼瞧着这波回忆杀把氛围搞起来了，偏偏皇后来了。你看我想不想理你就完了。皇上一脸郁闷，甄嬛现在回忆杀的嘴角也僵住了。皇后以为他成功膈应到了甄嬛，不料甄嬛很快就转换了情绪，并且还主动的说起纯元，把自己和纯元放到一块儿说。看来甄嬛丝毫不介意自己是替身这回事儿了。皇上听到甄嬛不必讳提纯元，果然又夸了他一番。至于甄嬛通过安陵容死前的那一句“皇后杀了皇后”，从而再次发动纯元这张王牌，彻底扳倒皇后。往期咱们说过，这期就不详谈了。总之，通过对比，咱们会发现，皇后利用纯元无非是打打感情牌，以及不停的整理纯元的遗物。而甄嬛不但会想到与纯元有关的物件，神不知鬼不觉的加以利用，甚至她还会装的像纯元一样善解人意，以此去博宠博权。果然，只要心中没有爱，拔刀比谁都要快啊！利用纯元这一块，还得是甄嬛牛。《甄嬛传》中，除了心常在喜欢怼人，还有一个人也无时无刻不在怼人，他就是人送外号“大胖菊”的雍正皇上。这期咱们就来唠唠皇上怼人那些事儿。第一个被皇上怼的是苏妃苏培盛。后宫人人都知，流水的宠妃，铁打的苏妃。苏培盛作为皇上身边缺一不可的太监，表面上风光无限，实际上却少不了被怼。苏培盛第一次被怼发生在御花园，在此之前，皇上偶遇甄嬛，并冒充果郡王，在秋千架前和甄嬛聊起《杏花天影》。你刚才吹的那首《杏花天影》，合情合理。王爷，对这曲谱很熟吗？若是在春夜，用熏吹奏，会更得其清丽幽婉之妙。自此，甄嬛引起了皇上的注意。皇上每次下朝都要到御花园走一遭。这天，皇上又想着到御花园偶遇甄嬛。远远的听到甄嬛的笑声后，皇上让人停轿，并下令不许任何人跟着。苏培盛急忙提醒皇上说：“太后刚刚交代过，要好好伺候皇上。如果不跟上，那不是自个儿找死吗？”皇上一脸不屑，怼了一句：“你现在就是在找死。”落轿。苏培盛只能委屈巴巴的让人撤轿，任由皇上独自离去。第二个被皇上怼的是圣眷正浓的华妃。华妃作为后宫盛宠不衰的人，在众嫔妃面前可是出尽了风头，就连给皇后请安这种场面都敢迟到。偏偏就是这么嚣张跋扈的人，照样被皇上怼了，并且怼得哑口无言。起因依旧是因为皇上老去御花园，当时皇上为了赴甄嬛的约，冒着大雨跑去御花园，结果得了风寒。华妃照顾了一段时间后，皇上病愈，然后华妃就问皇上为什么总去御花园。起初皇上还拿太后做幌子，说是听太后念叨御花园里的花朵儿，想尽点孝心到御花园给太后摘点花。但华妃这个醋精可不相信这种鬼话，知道的呢是说皇上您的孝心。不知道的，还以为御花园的花儿朵儿成了精，勾了皇上去呢。这话就属你小气。读书不多，顶嘴倒快。皇上的一句“读书不多，顶嘴倒快”，瞬间让华妃哑口无言，不知道说什么。加上皇上委婉的劝退华妃，只能离场。第三个被皇上怼的是蠢萌的齐妃。齐妃作为三阿哥亲娘，也算宫中老人了。可偏偏就是这么一个久居深宫的人，始终还是逃不了被皇上怼的命运，并且还是被皇上接二连三的怼。由于当时皇上十分宠爱甄嬛，连连宿在碎玉轩，引起了太后的注意。太后为了平衡后宫，特意劝说皇上：“老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃，专宠六宫，众妃怨妒的事
，心里就会不痛快。因此，皇上知道他不能频繁去碎玉轩了。哪怕他再喜欢甄嬛，也不能去。所以皇上翻牌子的时候就翻了齐妃。此时齐妃在自个儿宫中正摇着骰子，没想到摇着摇着摇到了皇上来的消息。大半年没见皇上的齐妃可高兴坏了，又是派人找粉丝衣裳，又是派人梳妆的，衣服准备好迎接皇上的模样，却不料迎来了皇上的扎心五连。皇上来到齐妃宫里后不说话，只看书，而齐妃则傻乎乎地站在一旁看着。皇上因为见不到甄嬛，本来心情就不好，没想到来了齐妃这儿，齐妃却不解风情。你挡着朕的光了，朕怎么看书啊？既然挡住了光，齐妃又立马叫人送上茶，嘴里说着皇上夜里看书伤眼睛，喝杯菊花茶醒神的。不料皇上却说：“你不是才让朕喝了参汤吗？”既然茶送不上，齐妃就提起三阿哥，说是三阿哥又长高了。皇上眼睛都没抬一下，就怼了一句。都成年了还长高啊！既然说三阿哥长高不行，齐妃又聊起三阿哥的功课，并且还向皇上说起他的育儿心经。每次臣妾看到三阿哥的时候，就会说：“红石啊，你可千万要听你皇阿玛的话呀！”你的这些话，红石的耳朵听着都起茧子了，朕也是。皇上扎心四连，已经让齐妃心碎。正当齐妃想还有没有别的补救办法时，皇上又给了齐妃重重一怼，也就是出了圈的粉脚脊柱名场面。皇上最喜欢臣妾穿粉色了。粉色娇嫩，你如今几岁了？皇上，是嫌臣妾老了。朕说的是实话。自此，齐妃已经被皇上的五连怼怼到开始怀疑人生，怀疑眼前人，而皇上却丝毫不顾齐妃如何伤心，不耐烦地留下一句“早点休息”就走了。除此之外，皇上还在家宴上怼过人，而这个人依旧是粉脚脊的齐妃。在此之前，甄嬛安排安陵容唱歌邀宠，而皇上对安陵容的歌声也很满意，所以在这个期间，皇上十分宠爱安陵容。眼下皇上怕是不方便见您了。听说又得了一位妙音娘子，哎，歌喉比上一个更好，是安大人。哦，我还以为是婉贵人呢。平日试驾倒是婉贵人最多，往后看来倒未必了。有了这个背景前提，咱们接着看。当时正逢七夕节，皇上在圆明园摆家宴，新晋宠妃安陵容少不了向皇上敬酒。不料促京华妃还没发作，齐妃就上阵了，嘴上排挤着安陵容，太着急巴结皇上。安陵容一时想不到反击的话，不敢吭声。可皇上那见一个爱一个的性子，见不得自己的新晋宠妃受一点委屈，所以皇上就直接对齐妃说：“朕瞧着你桌上的葡萄是贡品，不如拿来给朕吃吧。”齐妃一脸暗喜，以为是皇上。注意到他了，却不料皇上是想让他多吃饭，少说话。皇上，您自己也有啊，为何要臣妾的呢？朕瞧你不顾着吃，一个劲儿的说话，不如给朕，免得白白放着。皇上这分明就是在提醒齐妃，注意场合，不该说的话别说，字字句句就差说明，你可闭嘴吧。但齐妃却没听懂皇上的弦外之音，傻了吧唧的回了句：“皇上就是爱取笑臣妾。”皇上。就是爱取笑臣妾，齐妃此话诧异。皇上近日明明只喜欢跟安常在说笑，怎的你偏要往自己身上扯呀？让旁人听了还以为你是要沾安常在的光呢。可见齐妃人送外号齐二哈一点儿也不假。以上就是皇上怼人的事件，而这怼人的话却又字字句句不带脏字。不得不说，皇上不仅文化功底了得，对人功底更是了得。